Hello everyone! It's Sunday once again at andito na naman po ang inyong Mami JC. Always excited to serve you! Sa so, nakaraang vlog natin ay nagluto tayo ng beef paborita using beef sirloin. Ngayon, ang lulutuin natin ay baked stuffed beef tenderloin. So, ano na mga kamami JC? Handa na ba kayo? Now, let me introduce to you our ingredients for our baked stuffed beef tenderloin. First, we have here our celery stalks. Alam nyo ba that celery is good for blood pressure management and it is very rich in phytochemical known as phthalates or thalites. This compound is believed to relax artery wall tissues to promote healthy blood flow. And celery is also rich in vitamin A, vitamin C, vitamin K, and potassium. And next, we have here our carrot sticks. And next, we have here our quick melt sticks. No? And then, we also have here our all-purpose seasoning. And we also have here our dried basil leaves. Then, we also have here our salt. I am using uh, pink Himalayan salt. But do not worry, uh, regular salt will do. So, pwede kayong gumamit ng regular salt. It's not a problem. Then, next, we have here our ground pepper. And then, we have here our olive oil. Pwede kayong gumamit ng regular oil, no? Then, we also have here our beef franks, no? By CDO. So, ito yung ipapalaman natin sa ating beef tenderloin. And, uh, we also have here our lemon na uh, igagarnish natin para magbukha namang maganda ang ating beef tenderloin. Now, so ito yung Himalayan salt natin. Now, ito na yung beef tenderloin natin. Nakaslice na siya. So, may palapad, no? Pinalapad ko siya kasi nga, uh, ilalagyan natin siya ng palaman, no? Dito, sa loob dito, no? So, ngayon, handang-handa na tayo. Sisimulan na natin ang pagtimpla ng ating beef tenderloin. So, ngayon, sisimulan ko na ang pagtimpla ng ating beef tenderloin. So, kailangan kong gumamit ng plastic gloves kasi kakamayin ko siya, no? To make sure na malinis ang pagkakagawa natin. So, ito. So, first, ilalagay natin dito sa ating uh, chopping board ang ating beef tenderloin, no? Para mas comfortable ang pagtimpla natin, no? Then, first, lalagyan natin siya na olive oil. A little amount of olive oil. Just enough na dumikit yung uh, yung mga seasoning na ilalagay natin. No? So, actually, paubos na itong olive oil ko. Okay. So, i-spread natin yung olive oil. Both sides. Okay. Then, ito rin isa. Lalagyan din natin ang olive oil. Konti lang. Kasi sa baking naman, hindi kailangan ng marami konti lang. Kasi, ang meat naman, magpuproduce siya ng kanyang sariling oil. So, eto na. Na-spread na natin ang olive oil natin. So, the next thing that we're going to do is to uh, put or ilalagay na natin ang ating mga sisuning. No? So, eto na. First, lalagyan natin siya ng salt. So, dapat sprinkle mo talaga yung salt para equally distributed siya, no? Both sides. Ayan. Okay. Then, lalagyan natin ng all-purpose seasoning. Okay. Yung magkabilang side, lalagyan natin. Ayan, eto. Then, ang kasunod, lalagyan natin ng ground pepper. Both sides din. So, eto na. Ready na. Timplado na ang beef tenderloin natin. At hahayaan natin siya ng 10 to 15 minutes. Just enough para i-absorb para ma-absorb ng meat natin yung seasoning na tinimpla natin. Then, after 10 to 15 minutes, Pwede na natin ilagay ang ating palaman sa ating beef 
tenderloin. So, eto na. Ready na ang ating beef tenderloin. Lalagay na natin siya na. Alaman. First, ang ilalagay natin ang ating beef franks. Then, lalagyan natin ng celery stock. Actually, uh, yung plano ko talaga, yung gagamitin ko ay asparagus. Kaso lang, uh, walang available na asparagus sa malls. No? Tato yung pinuntahan ko, wala akong makita. So, nakapag-decide ako na celery stock ang gagamitin. Ang celery natin, it will make our beef tenderloin healthier. No? Kasi nga, maraming benefits ang celery. So, pagkatapos ng celery, lalagyan natin ng carrot stick. Ito. Then, after ng carrot, lalagyan natin ng wheat milk cheese. Ayan. Then, magdadagdag na naman tayo ng celery stock. Then, isa pang carrot stick. At, isa pang quick melt stick. Ayan, lumubot na siya masyado. Dumikit na siya sa plate kasi kanina ko pa ito hiniwa. Kaya malambot na siya. Ayan. Ito. So, ngayon, ang gagawin natin, isasara natin ito at tata Hiin. So, ganito ang gagawin natin. Okay, so, ganito na ang magiging itsura. Tatahiin ko muna. Okay. So, eto. Uh, eto, later ko na lang tatahiin. Uh, tatambusin ko muna itong isa. Saka natin isasara. So, ganito pa rin. Ilalagay natin ang ating beef frank by CDO. Then, lalagyan natin ang Celery stalks. Okay, maglalagay natin ng isa. And then, maglalagay din na naman tayo ng carrots. And then, etong uubusin na natin ito, yung quick melt sticks natin. Then, ito. So, eto na siya. So, ayan. So, ganito, no? So, tatahiin natin ang mga to. So, dalawa yung uh, nagawa natin. No? So, tatahiin ko to. So, eto na ang ating beef tenderloin. Tapos ko na po silang inopera. Pasensya na po, hindi po maganda yung pagkakatahi ko. Bagsak ako sa dressmaking noon. At kung napapansin ninyo, hindi po kitchen thread yung ginamit ko kasi naubusan ako. So, yung ginamit ko yung ordinary lang talaga na sinulid. O, tingnan ninyo, di ba? Black yung kulay. But anyway, hindi naman ho magbabago yung lasa. Hindi naman ho magdidepende sa kulay ng, ng sinulid na gamit natin yung lasa ng ating tenderloin. So, they are now ready for baking. So, eto na mga kamami Jaycee ang ating beef tenderloin. Ready-ready na for baking. At isasalang natin ang mga to for 40 to 50 minutes at 375 degrees. So, eto na. Isasalang na natin ang ating stuffed beef tenderloin. So, eto na. Nakasalang na ang ating stuffed beef tenderloin at maghihintay po tayo ng 40 to 50 minutes hanggang maluto ang ating beef tenderloin. So, eto na mga kamami JC, luto na ang ating baked stuffed beef tenderloin. Narito na mga kamami JC ang ating baked stuffed beef tenderloin. So, i-garnish na natin siya. Then, ilalagay na natin siya sa ating serving dish maya-maya ang konti. Ayan mga kamami JC and dito na ang ating baked stuffed beef tenderloin luto na. Sinubukan ko siyang hiwain pero hindi ko tinuloy kasi gusto ko pa siyang kuna ng video at picture. So later na lang pagkakain na kami. Napakalambot, no? Talagang malambot na malambot. Pwede ninyong subukan at nang inyong mapa tunayan. Excited na kaming kumain. Mami JC, tapos na po tayo sa ating vlog today. At kung nagustuhan niyo ang ating video, please do not hesitate to leave your comments. And if you are new to my YouTube channel, 
please click like, share, and subscribe, and hit the notification bell for updates. Once again, this is your mommy Jason and Agsa Sabi, always express your love through food. Thank you so much for watching. God bless everyone. See you next week.